ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவுட்டர் இன்ஜினியரிங் யூடியூப் சேனல் ஸோ யாரெல்ல பி எம் ஆர்சல் எக்ஸாம்க்கு அப்ளை மாடிதீரா ஸோ அவருக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்து ஆன்லைன் கோர்ஸஸ் அவைலபிள் இது ஸோ ஈ டெமோ கிளாஸ்னா நோடோண பண்ணி நெக்ஸ்ட் டாபிக் பண்ட்டு ரெக்டிஃபயர் இட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த யூஸ் கேசஸ் ஆஃப் த டயோட் ஸோ ரெக்டிஃபயர் அந்த ஏனு த சர்க்கிட் விச் கன்வர்ட்ஸ் த ஏசி இன்டு பல் செட்டிங் டிசி இஸ் கால்ட் ரெக்டிஃபயர் ஸோ நமக்கு ஏசி இன்புட் பர்தா இது அதனால் நாவு டிசி கன்வர்ட் மாடுவேக்கு அவாக நாவு ரெக்டிஃபயர் நான் யூஸ் மாடுத்திவி இதரல் எரட் டைப்ஸ் இதே half-wave rectifier மத்தே full-wave rectifier ஒன்னன் என்னும் அனா so half-wave rectifier அந்தரே என்னும் half-wave rectifier அந்தரே it only converts the only one off-cycle of the AC input so இ diagramல் நோடிதரே நாவு AC input கொடுத்தாய்திவி but இல் output அல்லி only one of the off-cycle பர்தாய்தே அல்வா So, how do we work? First, for the positive off-cycle. This positive off-cycle of the AC input. So, diode is forward bias. So, conduct. Now, it acts as a closed switch. That means, the output appears. But, that is negative off-cycle. It acts as reverse bias. That means, the output is not the same. So, we will note this. So, this is the input and output waveform. For only positive off-cycle, output will be the output. Half-wave rectifier will be the value of 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 the pi so half wave uh, half wave rectifier case only v average athwa v dc is nothing but a vm by pi so v gotad mele navu easy agi i kandi bod v by r alva so i is equal to nothing but v by r rms value root mean square value idu neng find out madodu v rms is nothing but a vm by 2 ripple factor So, ripple factor is nothing but a how much AC is AC component present in your output. This is the ripple factor. So, ignore it. Ripple factor is nothing but V RMS by V average. V RMS by V average. So, that is calculated. For off-wave rectifier, we will get 1.21 ripple factor. This is very important to direct the character. What is the ripple factor in the off-wave rectifier? So, next one is efficiency. Rectification efficiency. Efficiency is nothing but output by input. Now, we have input to S2 output generate. So, in off-wave rectifier case, it is 40.6% efficiency. So, that is the off-wave rectifier that is used to use. That is the efficiency is very low. Next to full-wave rectifier. Full-wave rectifier is the one that converts both the off-cycles. Positive and negative. That is the one that converts both the off-cycles. That is the full-wave rectifier. There is one type. One is the center tap full-wave rectifier and one is the bridge rectifier. One is the one that is the one. Center tap full-wave rectifier. So, this is special again, the center tap is transmitted. So, we will achieve the center tap full wave rectifier. This is how it works. For positive off-cycle, this is how it works. For positive off-cycle, this is A positive and B point negative. So, this is how D1 is forward bias. So, this is how it works. Positive off-cycle, the current will flow in this direction. अल्वा, for negative off cycle गे, A point अन्न negative आगुते, B positive आगुते, अवा गेन आगुते, D to conduct आगुते, अवाग कुड current E directional flow आगुते, so एरडू cycle गे, load resistance अल्ली, current flow आगते दे, वंदे direction अल्ली, so हाग अगन वेन नोड़ते दिवी, output ना, एरडू cycle गे, positive output नोड़ता है दिवी, so अधिक्के इदु ना, full wave rectifier अन्त कर positive and negative cycle are added to the output. So, next one is 
ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ನೋಡೋಣ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿ ಒನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಡಿ ಟು ಡಿ ಫೋರು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ಫೋರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಈ ಈ ಥರ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಗೂ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆಗಲೇ ಆಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರಿಂಗ್ ನೋಡಿದಂಗೆ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫುಲ್ ವೇವ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಡಿ ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಟು ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ಪೈ ಆಫ್ ವೇವಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ಪೈ ಇತ್ತು ಈಗ ಇದು ಟು ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ಪೈ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಸೊ ನಾವು ರಿ ರಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬೈ ವಿ ವಿ ಆವರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಆಫ್ ವೇವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಗಿಂತ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ನೋ ಲೋಡ್ ಟು ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಸೊ ನೋ ಲೋಡಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಿ ನೋ ಲೋಡ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಫುಲ್ ಲೋಡ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ಆಫ್ ವೇವು ಫುಲ್ ವೇವ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನು ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಫ್ ವೇವಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡಯೋಡು ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಟೂ ಡಯೋಡ್ಸು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಡಯೋಡ್ ಬೇಕಾಯಿತು ಪೀಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಎಮ್ಮು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ವಿ ಎಮ್ಮು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರಲ್ಲಿ ವಿ ಎಮ್ಮು ಅದೇ ಥರ ವಿ ಡಿ ಸಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ಪೈ ಆಫ್ ವೇವಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ವೇವ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಟೂ ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ಪೈ ಅದೇ ಥರ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ಸು ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ಟೂ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಎಮ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಫುಲ್ ವೇವಲ್ಲಿ ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಎಮ್ ಬೈ ಟೂ ಐ ಎಮ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಸೊ ಈ ಎರಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ರಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ
ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೀವು ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಡಯೋಡ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಆಸಿಲೇಟರ್ಸು ಒಪ್ಯಾಂಪು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು ಅನಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ವೀಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿವಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಗೇನ್ ವೀಡಿಯೋನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟೆಂಟು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಚ್ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೈವ್ ಇಂದ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೈನ್ ಟು ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇದೆ ಡೈಲಿ ಒನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟೂ ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೈ ನೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮದು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಔಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಔಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಹೊಸ ಆ್ಯಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯೂ ಮೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ನೋವು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಗೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೈ ನೋ